سماعات ابل الجديده وتحديثهم الاخير اللي للكمبيوترات وبالتاكيد الجالكسي اس 11 وش اللي مخبي لنا اياه من مفاجاه واخبار اكثر باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار التقنية العلوم في أخبار أول بول معلش في البداية أعتذر على موضوع صوتي ولكن من كثر ما قاعد نصور هنا في جاينت اكس أول خبر أروح له على طول ولو تكلمت على الجالكسي اس 11 التسريبات تؤكد أن هذا الجوال بيجيب كاميرا خارقة تصل إلى 108 ميجا بيكسل هذا الوصول للميجا بيكسل سبق بعض الجوالات وصلت له ولكن فكرة السبكترم اللي موجودة والبعد البؤري والإمكانية حقة العدسة هي الشيء الثاني اللي قاعدين يختبروه سامسونج مع هذا الجوال هنا نتوقع أنه حيكون جهاز أيضا يركز على الكاميرا كتحديث بشكل الكبير وهالسيناريو شفناه مع جوالات الايفون لو تكلمنا على التنس وتنس ماكس جو باخوانهم الاكبر 11 برو وال11 برو ماكس كان التحديث الاكبر موجود على الكاميرا وشوي تحديثات على الاوامر الاخرى الحين لو فكرت انا وياكم بالجالكسي اس 10 اللي موجود لعام 2019 هل تراه احد الجوالات الرائده في هذه السنه او لا لانه اذا انت تشوفه اي فما في شيء ثاني يقدر يسويه في الجوال وإذا لاقي نفسك أنه في شيء يقدر يسوي في الجوال أعطينا في التعليقات فهنا يمكن نوصل لبقعة ثانية من التشبع ومساحة جديدة لازم نصير بعدين نفسرها بإذن الله وسألتكم الحلقة الماضية هل الشركات لما تعطي إنترنت مجاني في هذه الأماكن هل الناس واثقين بالأمان؟ أكثركم قال لا مو مسألة أمان بل أنه أكثركم قال مسألة تسويق وإظهار أسماء وهو بالفعل مشكلة الواي فايات أو لا 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 خلينا نجيبها بدائرة أكبر مشكلة الانترنت والامان اللي لازم يكون على الانترنت موضوع جدا مهم وحساس في كل مكان، وارى شخصيا ان الشركات لازم تستحدث عندها مركز عمليات امنيه في المنشاه او في الشركه، والافضل كمان دعم المركز بمزود خدمه، مركز عمليات امنيه مدارة من احد الشركات المتخصصه اللي هنا يمكن اتكلم على احد الخيارات اللي موجوده اس تي سي اعمال، وكمان لو تكلمنا على الحمايه الداخليه وتامين الانترنت في الشركه هو افضل حل، خدمه الانترنت الامن وخدمه مركز العمليات الامنه بتعطيك رقابه مستمره وتاخذ حلول استباقيه تخليك توعي الموظفين وتحمي الشركه باذن واحد احد وايضا ترفع مستوى التاهب في اي حاله هجوم لا قدر الله وايضا نقدر نقول على حمايه استباقيه ودلاله جدا مهمه حتكون موجوده عندك في شركتك او في مؤسستك وتخليك في امان باذن الله مع هالتقارير ومع المختصين اللي قاعدين يضبطوا الامور وبعطيكم رابط في معلومات اكثر من خلال الرابط تقدر تشوف الخدمه هذه وش هي بالضبط تعني لك وبالتاكيد بتلاقوا منها فائده باذن الله وانتقل الحين الى البكسل اللي للاسف مع قرب المؤتمر قاعد تطلع لنا تقارير محبطه انه سعر البكسل 4 والبكسل 4 اكس ال حيتجاوزوا الاسعار اللي كانت موجوده في البكسل 3 والبكسل 3 اكس ال هذا الامر للاسف محزن لانه عرفنا الى الحين انه ما في تغييرات جذريه موجوده في هذا الجوال الا الكاميرا ولكن يظل على نفس النهج والرتم اللي قاعد اذكره اكثر من مره وهو توجه جوجل بانهم يسووا زي باقه المنتجات لنظام الاندرويد اللي يتوحوها للناس هذا الامر اللي قاعدين نشوفه عند شركة ابل وكان عند سامسونج وبدت سامسونج تغير هذا المبدا لازم نعرف انه كل ما كثرت الخيارات للمستخدمين يمكن يتجهوا لاحد الشركات اللي عندها هذه الخيارات الكثيره وعلشان كذا جوجل الى الحين ما هي براضيه تعطينا خيارات ضخمه وكثيره واعطائنا جوال مشابه للجيل اللي قبل او اعطائنا جوالين فقط باحجام شاشه مختلفه يمكن تخلينا نقول جوجل بالفعل تركز على الخدمات ما تركز على الاجهزه الثوريه وايضا هالمره تركز على الخدمات وعلى البيانات اللي تحاول تجيبها من الحساسات وذكركم بالحلقة اللي تكلمت لكم عن الحساسات اللي موجودة في هذه الكاميرا الثورية مع البكسل 4 والشيء الإضافي اللي حتجيب لنا إياه شركة HTC قاعدة جينا عنها أخبار محزنة وأخبار متضاربة فأول حاجة عرفنا أنهم بيبتعدوا شوي عن نفس الأجهزة الذكية و تصنيعها، فهنا نعرف انه لا كمان يقولوا انه لا بنرجع للاجهزه الذكيه متى ما بدينا بابتكارات اضخم واكبر في عالم الفي ار، الحين لو تكلمنا عن الفايف، الفايف احد المنتجات اللي ركزت عليها اتش تي سي في السنوات الماضيه، حطوا فيها ابتكار، اطلقوا فيها اكثر من نسخه، ايضا قاعدين يطوروا فيها كثير، ومركزين على الفايف بشكل كبير، ولكن ما ننسى انه الفايف هي قسم ديفيجن كامله تم شرائها واتش تي سي تشتغل عليها، ما كانت البزنس الاساسي اللي موجود عندهم، لو رجعنا للابتكار اللي موجود عن اتش تي سي وجوالات كان موجود ويجيبون ابتكارات دائما وعن نفسي ارى انه اتش تي سي قصرت بشكل ضخم عن تسويق ابتكاراتها واتاحتها باسعار منافسه في السوق وهذا اللي قلل الحصه السوقيه حقتهم وزاد عليهم الضغوطات 
الاجراءات هل تتفق معي في هذا الامر ولا لا قولي في الاستفتاء الحين نقول ان رئيس اتش تي سي يقول لا 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 احنا بنرجع للجوالات على اساس انه نضبط الابتكارات فيها واحنا السبب اللي خلانا نطلع منها انه ما في ابتكارات كثيره نقدر نقدمها لها اختلف معه رغم انه التقارير اللي طلعت عن نفس اتش تي سي انه مبيعاتهم هي الشيء الاكبر اللي اكيد حتى سوني خلاهم يبعدوا عن مجال الجوالات والانتاجات الضخمه لها ويركزوا على الابتكار اتش تي سي قادره ترجع لنا ابتكارات كثيره، ما ننسى البوم ساوند، الهبتك كيز، الازرار اللي موجوده على البادي بالضغط، السكويز اللي كان على الجوال، شيء جدا رائق، فاتمنى اتش تي سي ترجع بهذه القوه، وانتقل الحين الى لندن ون بلس، المؤتمر اكيد شفتوا التغطيه اللي سويتها له على الشبكات الاجتماعيه، شبكات التواصل الاجتماعي، وتكلمنا على جديدهم من الاجهزه، واضح انه شركه ون بلس قاعدين يحاولوا يدخلوا مجال جدا كبير في تطوير الجوالات، وغريب منهم انه يطلع الكم من الاجهزه خلال سنة واحدة متعودين منهم على جهازين في السنة فهالمرة لا اختلف الوضع وأيضا ابتكاراتهم نوعا ما قاعدين يحاولوا يضيفوها ويزيدوها هل ترى معي أنه ضروري وجود ون بلس بشكل رسمي في الوطن العربي ومنطقة الخليج والسعودية أو لا أرى أنهم لو استثمروا في هذا المبدأ جابوا شوية تمكين وإظهار لإمكانياتهم يمكن يحصلوا على حصة السوق ضخمة ويمكن ينافسوا كبار الجوالات يبغى لهم وقت ولكن يقدروا لأنه التقنية موجودة عندهم فعسى يا رب العالمين يقدروا على هذا الأمر ونروح الحين لشركة أبل وأول حاجة الاستفتاء اللي سألتكم عنه المرة الماضية في الحلقة الماضية وقلت لكم تحليلي وش رأيكم فيه صح ولا لا ليش أبل ما تنزل الاس اي 2 في هذه السنة أكثركم اتفق معي على أساس الباقة النوعية اللي موجودة عندهم من الأجهزة وأتمنى أنهم بالفعل ما ينزلوا هذه السنة ولكن أروح إلى منتجات ثانية توقعتها هذه السنة وكثير من المحللين توقعوها وللأسف يمكن ما نشوفها إلينا العام القادم لو تكلمت عن الايربودز بالنسخة الثالثة الايربودز هذه اللي استنيناها واستنينا التقنيات اللي مفروض تضاف لها زي النويز كانسليشن وإلغاء الضوضاء ومقاومة الماء والغبار اللي هو معيار الاي بي على نفس السماعات من الرندرات التصنيعية اللي موجودة ومن بعض الليكس قاعدين نشوف انه هذه السماعات تحت التصنيع حاليا بل يمكن يطلع منها ثلاث الوان لون الابيض المعتاد وايضا الاسود والذهبي يمكن تكون الالوان اللي تجي فيها هذه السماعه القادمه ايضا الشكل حقها مختلف عن السماعه الاساسيه ويمكن الشكل هذا ضروره لوجود نويز كانسليشن جيد او ضروره لتمييز النوع الجديد عن النوع القديم وهنا نفتح باب اكبر لسوق لا نفس السماعات هذه السماعات حاليا متوقع انها تطلق في عام 2020 يمكن هالسماعات تصير مع ال دبليو دي سي حق عام 20 ويمكن لا قبله ننتظر ونشوف معتاد من ابل انه بعض الاشياء الصغيره من المنتجات والاجهزه فجاه يصير تحديث على موقعهم حول العالم مواقعهم حول العالم ويطلع عندنا منتجات جديده فننتظر هذا الامر وانتقل الحين لنظام التشغيل الجديد للماك اقول اكيد كاتالينا كاتالينا صارت متوفره صار لها اكثر من يوم اكيد حملتوها على اجهزه الماك حقتكم احد الاشياء الاضافيه الرائده في كاتالينا التناغم اللي حيصير والسينرجي ما بين نظام الاي او اس ونظام الايباد او اس وايضا نظام الماك او اس الثلاث انظمه هذه بالذات انه الايباد صار له الاستقلاليه في النظام حقه حيكون في تناغم بين منظومه الاجهزه هذه بشكل اكبر انا قاعد اتكلم على انت لو عندك ايفون وعندك ماك بوك تناغم ممتاز ولو اضفت لهم الايباد اللي عندك برضه حيكون التناغم اكبر ويمكن نبدا اسوي محتوى عن الحركات الاضافيه اللي موجوده فيه ان شاء الله والحين لو تكلمت على انستغرام اكيد حقول لكم عن الوضع الليلي اللي كثير من الناس تكلموا عليه وتقريبا نتكلم من يوم الثلاثاء وهو متاح هذا الوضع الليلي النمط الليلي خلى ما بقى غير واتساب هو الشبكة الوحيدة اللي يلا يبغى لها تشد حيلة وتضبط لنا النمط الليلي على تطبيقها وهذا النمط حيجب لنا هدوء أكثر وفي بعض الأحيان اللي قاعدين يتكلموا عليها أنه يمكن يكون أداء أفضل ومريح أكثر للعين يظل شيء أنصح فيه دائما أنك تمكن وقت التطبيقات وتعرف كم ساعة أنت قاعد تقضيها على الشبكات الاجتماعية عشان تعطي نفسك الوقت الصح عشان لا يروح صوتك وعشان برضه تعطي نفسك الوقت الصح اللي تلتفت العالم اللي موجود حولك في 360 درجة ومو في زاوية واحدة أروح الحين للفولد وأرجع للجوالات وأتكلم أن السامسونج جالكسي فولد الطلب المسبق اللي بدأ في الإمارات العربية المتحدة كان بفاتورة 7300 درهم غير الضرائب شيء ممتاز بوضع الاعتبار أن العدد عالميا محدود على هذه الأجهزة وأتمنى مع منتصف الشهر أول ما يبدأ الطلب المسبق لنفس الفولد معنا احنا في السعودية انه ايضا يكون السعر بهذه الجاذبية ما يشطح السعر ويطلع فوق الثمانية تسعة الاف يعني ثمانية لتسعة الاف هذه لا اذا كان تحت الثمان الاف 
بشكل جيد ان شاء الله حيكون كويس وايضا يمكن 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 يجيبوا احد مشغلين الاتصالات كعرض خاص موجود عندهم وهذه الحاله اللي جرت عليها في بعض الجوالات الرائده لو شفنا البورشه ديزاين لو شفنا جوالات ال 5 جي اي شيء في منه كميه وشيء محدد هذا الامر اللي متاح عليه واكيد سمعتوا عن ال 5 جي اللي برضه متاح من زين عندنا في المملكه العربيه السعوديه فالاس تي سي شغلته زين شغلته وايضا يلحقوا بعض الشركات ولكن هنا جاء الوقت الصح اللي نقارن فيه الباقات اللي موجودة للاشتراكات ما بين هذول الناس بالذات على الـ 5G وحاليا برضو أتمسك بالأمر إذا أنت مستخدم عادي تبني الـ 5G له حالات محددة مو كل الناس لازم يصيروا 5G وقبل ما أروح للخبر الأخير أراجع معكم بعض المحتوى اللي طلع عندنا بس من باب التذكير يمكن فاتتكم أتكلم على جايتك سويت على شبكة الـ في بعض الفيديوهات اللي جابت بعض التقنيات السعودية من تيتو بعض التقنيات اللي موجودة من الإلكترونيات المتقدمة وأتكلم على أجهزة يصنعوها هم وبرضو أنظمة كاملة يقدروا يطبقوها لمساجد ذكية أو نتكلم على مطارات ذكية أو حتى غرف تحكم آمنة بشكل جدا كبير نتكلم على مراجعة الآيفون 11 نتكلم على بعض المقارنات الأخرى وبالذات أنك تصور العالم بمحور 360 درجة و360 درجة التمكين حقها جدا عالي أنت تقدر تسوي جلسة مع عائلتك اللي اجتمعوا من زمان واجتمعوا مع بعض ب15 واحد على الطاولة وش تسوي؟ تصور 360 درجة وتشوف هذا الفيديو في أي وقت بعد سنة سنتين عشر سنوات تلبس النظارة تحس نفسك قاعد معاهم وعايش في نفس هذه اللحظات وسبحان الله وما اوتيتم من العلم الا قليلا وبما اني تكلمت على 360 انتقل لاختتام اخر خبر وانستغرام قاعدين يبحثوا مساله الاي ار الاجمنتد ريالتي مع الملابس يصير عندك الدولاب الخاص اللي موجود لك للملابس والخيارات على انستغرام شيء سبق وكلمت عنه نفس امازون وجابوا الكاميرا حقتهم اللي كانت فقط بالدعوات وعندنا واحدة وسوينا عنها بعض المحتوى الفكره انه نفس الجوال تصير مثلا تحطه او تشوف نفسك على بعض الملابس بالواقع المعزز من خلال الكاميرا ومن خلال الامكانيات اللي قاعده تفتح مع بعض الجوالات لو تكلمنا عن جوجل البكسل القادم او حتى اللي موجود في الاسواق من نوت ومن ايضا ايفون امكانيات عالم مختلف تخيلوا ان انت تشوف نفسك في حسابك في انستغرام وبعض الصور اللي تحطها تقدر تغير الملابس ولو عجبك شيء من هذه الملابس اضغط عليه بتروح للتاجر وتشتريها وتوصل لك وانت ما تحركت من مكانك شوف الزمن ايش قاعد يصير فيه نهايه الحلقه وكل حلقه ارجع واعتذر عن صوتي ان شاء الله الحلقات القادمه تكون احسن برضه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شكرا على خير باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على فكره على فكره ماهر يقول انه تعب يقول لازم تقول اني لازم تزيب سيرتي فاكيد يعطيه العافيه على كل الجهد اللي صار في هذه السفره انا بروح لندن وبيرجع لتك بيلز المحتوى مستمر على كل المنصات باذن واحد احد ومحتوى ان شاء الله باذن الله يثرينا ويثري ايامنا ويدعوا لنا على الشيء اللي قاعدين نسويه كل الروابط لكل الفيديوهات اللي ذكرتها في هذا الفيديو موجوده في وصف هذا الفيديو وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شكرا على خير باذن الله السلام عليكم <تصفيق>